നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് നടത്താറുള്ളത് അതായത് ജൂണിലും ഡിസംബറിലുമാണ് എക്സാം നടത്താറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇത്തവണ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എക്സാം ഇതുവരെ ജൂണിലെ എക്സാം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റൊക്കെ പലതവണ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിനി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സാം ഡേറ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അത് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നവംബർ നവംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നവംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും നവംബറിൽ നടക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് പ്രകാരം നവംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് എക്സാം നടത്താനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നെറ്റ് എക്സാമിന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ സം ടെസ്റ്റ് ദ മീൻ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സിക്സ്റ്റി ദ മീൻ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി നാല് ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മീനിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതായത് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആവറേജിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ടു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ മീൻ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സിക്സ്റ്റി ആദ്യമായിട്ട് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മീൻ അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്സ് divided by number of students ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീൻ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫോൺ ടു ബി സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സെവൻറ്റി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീനാണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം മീൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സെവൻറ്റി ആണ് അതായത് വൺ തേർഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്സ് കാണാമല്ലോ ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ആണ് അതായത് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് അതായത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ മീൻ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫൗൺ ടു ബി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വൺ തേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി ആണല്ലോ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി എയ
ഇനി ടോട്ടൽ ടു ടെൻ ആണെന്ന കാര്യം ആദ്യം ഓർക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നതൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്സ് കണ്ടെത്തിയത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ വൺ തേർഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മീൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് മാർക്സിൻ്റെ മീനാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്സും എത്ര എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് എന്നതാണ് മീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതായത് ടു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ മാർക്സിനെ ടു ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഈ ടോട്ടലും പിന്നെ ഈ ടോട്ടലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ നയൻ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്താണ് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താലോ മീൻ അഥവാ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഇനി എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ടു വൺ സീറോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മീൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താം സീറോ പിന്നെ സെവൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സെവൻറ്റി ടു അതായത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു മാർക്സ് ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് ബി ടു ഇ ഡി ഫൈവ് എച്ച് എഫ് ട്വൽ കെ എച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ എൻ ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ബി ടു E, D5, H, F, 12K, H, 27, H, N. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ സീരീസിൻ്റെയും ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു റിലേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ബി ഉണ്ട് ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഓരോ ഇത് എന്താണ് ബി കഴിഞ്ഞ് സി കഴിഞ്ഞാണ് ഡി എന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബി സി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡി വരും ഡി ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് വരും എഫ് ജി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് എച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായാലും ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ എന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നമ്പർ എന്താ ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ബി സി ഡി ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ലെറ്റർ നോക്കാം ഇ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇ കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് എഫ് ജി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എച്ച് വരുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇ എച്ച് സോറി ഇ എഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് അങ്ങനെ ഇനി എച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ ജെ കഴിഞ്ഞ് കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കെ കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എം കഴിഞ്ഞ് എൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് എൻ കഴിഞ്ഞ് ഒ പി കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ക്യു ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു എന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇനി ഇനി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം ടു ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ടു എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോർ അല്ലേ വരുന്നത് ആ ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ സോറി ഫൈവിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണോ അതായത് ഇവ
2 കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്നതാണ് ഫൈവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ട്വൽവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ട്വൽവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എത്താൻ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ടേം അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ പിന്നെ അടുത്തതും എല്ലാവരുടെയും രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ മാത്രം മാറി വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യു എന്നതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്യു ആണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനിൽ ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹി വോസ് ട്രാവൽ ഹി ഹാസ് ട്രാവൽ വൺ റോങ് ഡയറക്ഷൻ ഹി ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് അനിൽ ട്രാവൽ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടു റീച്ച് ഹിസ് ഓഫീസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റീസണിങ്ങിലെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ എസ് ഡയറക്ഷൻസിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ എസ് ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അതെപ്പോഴും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുത് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും വെസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നിങ്ങനെ താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇതിൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതായത് ഇവിടെ ആവറേജിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീരീസിൻ്റെ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് റിലേഷൻസ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറയാം അനിൽ ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അത് വെസ്റ്റ് അല്ല ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരച്ച് തുടങ്ങാം ഇത് അനിലിൻ്റെ ഹൗസ് ആണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സി ഈസ്റ്റിലേക്ക് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വഴി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് അപ്പോൾ ഹി ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഈ സൈഡല്ലേ അനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു റോങ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലോട്ടേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എത്രയാണ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വെസ്റ്റിലോട്ടേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് അനിൽ ട്രാവൽ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേ
കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് ട്വൽവിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയില്ല ഇത് മൊത്തം ട്വൽവ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ളത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിന് ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് സിക്സ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ആണെന്നും ഈ സൈഡ് എയ്റ്റ് ആണെന്നും നേരത്തെ അറിയാം സിക്സും എയ്റ്റും ആണ് ഇനി മറ്റേ ഓരോ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡാണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടെൻ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ അതായത് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പാർട്ടി വോക്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫാദർ മദർ ഫോർ സൺസ് ദ വൈസ് ആൻഡ് വൺ സൺ ആൻഡ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സൺസ് വേ പ്രസൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പാർട്ടി ഈസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതിൽ എത്ര ഫീമെയിൽസ് എത്രയാണ് എന്നതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മെയിലും ഫീമെയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഫാദർ മദർ മദർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ ആയി ഇനി എന്താണ് ദ വൈഫ്സ് മദർ ഫോർ സൺസും അവരുടെ വൈഫ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വൈഫ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെയും നാലായി പിന്നെന്താണ് വൺ സൺ ആൻഡ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സൺസ് അപ്പോൾ നാല് സൺസ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് ഒരു സണ്ണും രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് നാല് സൺസിന് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നാല് സൺസിനായിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് വീതം വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഫീമെയിൽസ് കൂടെ ആയി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർ സോറി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതായത് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ എണ്ണം ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ പോലെ ഡയഗ്രമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിൽ എളുപ്പം ഇതല്ലേ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ വരച്ചു ഇനി ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് എന്നിടാം മെയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഫാദർ ഉണ്ട് ഫാദർ ഉണ്ട് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ മദർ ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ആണ് പിന്നെ അത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് ഫാദർ മദർ ഫോർ സൺസ് അപ്പോൾ ഫോർ സൺസ് ആണ് അതൊക്കെ പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ ദ വൈഫ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഇടാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രോസ് മാർക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ മൈനസ് എത്രയാണെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അവസാനം അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് വൈസ് ആൻഡ് വൺ സൺ ആൻഡ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓരോ എന്താണ് കപ്പിളിനും എന്താണ് ഒരു സണ്ണും ടു ഡോട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നെ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടോട്ടൽ മൈനസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാ